这什么东西啊？关了。总监，其实后面还不错的。公司拿了这么多预算给你们，你们找的制作公司就做出这种货色来？小学生微电影吗？重拍。总监，我们跟乙方的合同里边明确规定了，成片之后甲方不能提出颠覆性的意见。您现在说重拍，这根本不现实。这跟我没有关系，我只知道这是个垃圾，重新拍我接受不了。您要是坚持要重拍的话，那我只能重新再跟公司申请一笔预算。不可能，公司拿了这么多钱给你们，不会再给的。总监，我可以说两句吗？说。其实这个片子的原始素材我是看过的，有一些拍的还不错，只是这一次的导演和剪辑，可能整体把握上稍微弱了一些，最后出来的片子没有达到我们预期的效果。我有一个小建议，不如我们换一家公司，重新请更好的导演和剪辑，利用原有的素材再重新剪辑一版，可能会出来不一样的效果。继续。如果不涉及到拍摄的话，会增加的预算也不会太多，我们跟乙方公司的关系也不至于搞得太僵。这只是我一个不成熟的建议，总监可以作为参考。你觉得怎么样？佳妮的这个方案，我很赞同。但是咱们现在临当头了，再重新找公司去剪接，是不是也不是很容易啊？而且总监，我觉得咱们这个广告虽然不算很精彩，但是也不至于要重新拍吧。Para 一年投放那么多广告，不需要每一条都轰动的。我认为咱们应该有的放矢，抓大放小。您说呢，总监？乙方的尾款付了吗？还没呢。扣下来，用这笔钱重新找人剪。五万块，哪有公司愿意借？白经理。我知道有一家公司，说不定他们愿意接，我可以问问看。丁莎莉那边不行的，你能搞定吗？我可以试试。好，那这件事情就由你们两个负责。下周我要看到不一样的成片，散会。林总，你太客气了，这个事情是我麻烦你了。行，那就这么说定了啊。你和陈亮这个礼拜还得辛苦加一下班，把这个项目给收尾了。好，那就这样，拜拜。佳妮，你胆子可真够大的了。怎么了？还怎么了？摊上事儿了。白姐为什么不愿意推翻重来？他为什么处处袒护乙方？你知道吗？为什么？因为他想从这个项目里分一杯羹。你是说白洁？不会吧？小凯亲自来给咱们开会，肯定是听到了什么风言风语。不过白洁做的也确实太过了。那肖凯知道白洁要在中间拿好处，他为什么不直接处理白洁呢？白洁工作能力还是有的，对吧？把他开除了，万一再找一个工作能力还不如白洁的，肖凯怎么跟上级交代？他今天这一出呢，只是想提醒一下白洁，可没想到你跳出来了，还不停的插话，硬要揽过来，那白洁肯定气死了。哎呦！太傻了，那怎么办呀？我就是想把这项目做得更好嘛。哼，自求多福吧你。进来，白经理，我想问一下，对方公司的素材袋什么时候能快递过来？哦，他们剪辑生病了，要过几天。因为总监说他下礼拜就希望能看到修改好的剪辑带，所以时间比较紧。你看，如果对方不方便的话，我可以让丁氏派人去取。赵佳妮，你是不是觉得我对你有意见，所以不把素材带给你？没有啊，我怎么会这么想呢？那就好。你没想歪，我挺欣慰的。
你刚进公司半年呢，我也知道你着急出成绩，但是你走自己的路，你也别堵了别人的路。白经理，您这话什么意思？我不太明白。我只是知道这个项目是我们广告部负责的，如果项目出了问题，那我作为部门的一员，我有义务去解决问题。哦，那就好。那行，我正好有个问题想让你帮我解决一下。这个，你帮我翻译一下。你不是这半年在学英语吗？这么多啊？多吗？白经理，找我有事吗？有的。白经理，广告的原始素材带什么时候能给我呀？我要尽快交给丁氏那边。忘了跟你说了，他们的剪辑电脑出了点问题，正在修复呢。那什么时候能修复好啊？因为时间已经蛮紧张的了。总监说你急，我比你更急哎！别老拿总监来压我。怎么了？拿不到素材你还不走了？哦，对了，经理。刚才我过来的时候遇到了财务科那个小妹妹，她让我问问你，上个礼拜你在香格里拉宴请的那个美国客户，你跟他熟不熟啊？他想找人带美国护肤品呢。不过我还纳闷儿，我说我们部门最近没有接待过美国客户呀。他说你手里有一张报销单，是宴请美国客户的，是不是他搞错了？张佳妮，你什么意思呀？我就是想问问，这中间是不是有什么误会？那是我关系比较好的一个客户，从美国过来度假，我招待他怎么了？那可以理解的，不过公司的财务部门有明确的规章制度，如果你报销了私人开销被上头知道了，那可就不太好了。不过既然你说是宴请美国客户，那应该是没问题的。赵佳妮，你威胁我呀？不是的，经理，你误会了。我是想说，我们都希望在 Para 有更大的发展空间，所以我们应该相互帮助、相互扶持。我知道这个项目总监交给你跟我一起做，你心里有气，但是我还是希望我们俩能一起把这个项目做好，让总监满意，因为这个对我很重要。希望经理可以理解。那如果没什么事儿，我先走了。等一下。乙方那边我会去催的，让他们加快修复进度，争取在丁氏下班前把材料交过去。太好了，谢谢白经理。就这样了是吧，总监？这个只是初检的版本，还要根据您的意见再做修改的。不用了，就他了。啊？什么？就他了？我觉得挺好的，不用改了。哎，对了，这块广告公司叫什么来着？丁氏广告。挺靠谱的，以后找机会多合作。总监，您满意，我们就放心了。要没什么事儿，我就先走了。白姐。下个月要在视频网站上投放的那个微电影怎么样了？哦，还在计划阶段呢。交给赵佳妮，让她负责。总监，这不太好吧？佳妮刚进公司，她还没有独立操作项目的经验呢。经验都是从无到有的，就这么定了。散会。总监，这是让你独当一面的节奏啊！这以前是白洁这种经理级别的人才能干的，你完了完了完了！你们别瞎说好不好？白经理才不是这么小心眼的人呢！啊，你厉害，你威武，你自求多福吧。
。哎呀，总监就是看白洁经理手头工作太多了，分了一些无关紧要的给我。你们俩干嘛那么敏感呀、啊？没事就被你们俩挑出事儿，你是不是傻呀？说你还不听、啊？你没看见白洁经理刚才那表情啊？哎，你知道这个婚？有事吗？我需要一个解释。解释什么？你把微电影的项目交给赵佳妮，她是向你报告还是向我报告？我。赵佳妮是我的人，她干什么应该我来安排。你是我的人，我的安排，你有意见吗？